Buena tarde, buena tarde, mi amigo de YouTube. Traigo tema, tema importante de esta tarde. El uso de los antibióticos, el botiquín, el primer auxilio que debe tener todo criador de conejos que se respete mínimo aquí en los Estados Unidos. Bueno, tengo una preguntita aquí. Bueno, básicamente tiene que ver con esto de los antibióticos y demás. Pero un comentario que de esos que a veces salen ahí que, que no tienen nada que ver con el tema. Eh, Rafael, Rafael R. Ahí deja el comentario, por ahí lo pueden ver. Eh, si a usted no le interesa el tema del que yo estoy hablando, no, no vea el canal. Es tan simple como eso. Esto es... Un canal que desde que tú lo abres te das cuenta que es animales. Aquí no se va a hablar de otra cosa animal. A mí no me interesan eh, las opiniones que yo tenga con respecto a, a otro tipo de temas. Eh, hay muchos lugares que usted puede entrar y hablar del tema que usted quiera. Y, y búsquelo ahí, simplemente en internet va a encontrar el, el tema que tú quieras. Eh, mi opinión específica de otros temas eh, lo pudiera dar. Pero no me interesa, no es el objetivo de este canal. Este, el objetivo de este canal es, es simplemente hablar de animales. De lo que nos gusta a usted que está viendo el canal, mi amigo criador de traspatio, amante de la naturaleza, las personas que no les gusta depender de, de los supermercados, de los autosustentables. Eh, le guste a usted o no, yo produzco 400, 500 huevos con ni al día, eh, 20 y pico, 30 huevos de gallina. Y conejo, tengo dos neveras llenas aquí, tengo una adelante para mis amigos, para mí, para mi familia. Eh, vendo algunos, si me parece, si no los regalo, no da negocio, no me da, no hago nada de esto con ningún objetivo de negocio. Ojalá ya apareciera un negocio en el camino de esto y que se pudiera sacar dinero, pero no es el objetivo eh, mío vender ningún producto, ni mucho menos. Eh, la ropa negra, eh, que también lo incluye, mira, lo siento, pero estos pulos los venden en, en Costco. Son muy baratos, son 4 o 5 pulos de estos por, por 10 pesos o 12 pesos. Y por eso uso siempre el pulos de estos de negro, porque yo ensucio mucho ropa, la tiro para ahí. ¿verdad? Te estoy dando una explicación que a usted no le interesa, pero parte de la crítica. Sombrero, siempre uso. Son de cuero, son sombreros buenos. Me gusta el sombrero, soy calvo, por cierto. No tengo pelo arriba de la cabeza. Respondiéndole otra cosa más que no le importa. Pero uso el sombrero porque me gusta, me siento cómodo con el sombrero. Cuando tengo que ir a lugares donde no tengo el sombrero, eh, siento que me falta algo. Los que usen sombrero sabrán de qué estoy hablando. Así que dedíquense a otras cosas. Eh, por ahí lo voy a dar el comentario para que no se sienta mal, pero dedíquense a otras cosas. Mi amigo eh, de YouTube, amante de la cría, ahora hablando de lo que nos interesa a nosotros y dejando a los que no tienen nada que hacer que se ponen a opinar en estos programas. Si llegamos a este punto de aquí, que les voy a enseñar ahora es seña de que están haciendo algo mal en su conejal. Y ustedes, ustedes me dirán, coño, pero tú lo tienes. Bueno, porque, no es, porque es más fácil aconsejar que hacerlo uno mismo. Eso siempre es una buena teoría. Eh, haz lo que yo digo y no haz lo que yo hago. No, lo que pasa es que por muy bien que todas las cosas, pues siempre hay sus errores. A veces yo viajo, voy para aquí para allá, sobre todo en Miami. Y dejo personas encargadas aquí de los animales y, y ah, no puedo echar la culpa a ellos, pero yo no me voy a echar la culpa a ellos mismos. Y nada, y suben problemitas, suben problemitas que, que hay que solucionarlo con estos problemas que tenemos aquí. Aquí hay eh, dos o tres mil dólares de veterinario, eh, ya con la experiencia mía, ¿no? Que me he ahorrado de mordida que me han dado los veterinarios. Así que disculpen, me veo, pero yo no voy a. Yo voy a dar mi consejo aquí, que le sirva bien y el que no, pues eh, también. Pero no, mi amigo, eh, sí tengo que decirlo. El conejo es más mejor, es mejor ser profiláctico que, que terapéutico. Es decir, mantenga su conejal limpio, eh, mantenga agua limpia en su conejal. Ahora en estos días fui a atenderle un problema a un amigo eh, de un conejal que... Que tenía diarrea en los conejos, tuvo que estar de madrugada haciendo un cambio porque encontramos un tanque lleno de, de lino adentro y tenían eh, muchas bacterias el agua y se le estaban muriendo algunos conejitos. Entonces, el conejo, la mayoría de los problemas del conejo eh, son más bien eh, genética, como dije en, el, en, el, en la parte del capítulo anterior de otro videito que no esté viendo eh, 
este video, este video por primera vez, el otro, un video que yo hablo de la importancia de la genética, porque a veces tú lo haces todo bien, bien, pero tienes problemas muy consanguíneos, muy homocigóticos, con, con problemas muy enraizados en lo que viene siendo la problema de la genética <coughs> del conejo, y, y no te puedes volver un mago que, que los conejos cuando están, tienen mala la sangre, eh, son muy difíciles de entrar por camino, a veces es, opción, es mejor la opción de, de eliminarlo y, y hacer una cría nueva. Mantenga su aula limpia, agua limpia. Comida al 16%, como le he dicho otras veces, de 4 o 5 onzas de comida para los conejos reproductores. Las conejas que están lactando, 6 7 onzas y conejitos que sean para sacrificio, a voluntad, comida a voluntad para que engorden rápido. Eso le va a evitar muchos problemas. ¿okay? Los conejos muy obesos, se le dañan mucho las patas, a veces están bien, todo está bien, pero se le dañan las paticas. Pero los problemas de diarrea y demás casi siempre son un mal manejo. Eh, eh, no solo la comida, la comida puede, puede estar hecha a perder, pero la mayoría de las veces es el manejo. Nosotros, ustedes que me están viendo y yo, eh, no estamos haciendo las cosas bien, mucho trabajo, estamos en los camiones, viramos tarde de echarle comida a los animales, pasamos por alto algunas cosas en el conejal y eso pasa a cuenta. Recuerden que el conejo no se queja, el conejo, cuando usted ve al conejo recogido así en una esquina, así apretadito, más allá de cuando usted lo coge en la mano, Problemas estomacales. Cuando tú le veas chirriando los dientes, que se chirri, chirri, chirrea los dientes. Problemas estomacales. Eso lo hacen por dolor intenso. Pero nunca va a haber un conejo eh, eh, quejarse de ningún dolor. Y, oh, ni como un perro chillando. No, no, no. El conejo es mudo prácticamente. Y él se queja nada más cuando el dolor es ya para morirse. O un susto grande que dan el grito ese terror. Si usted ve el conejo tirado así, mirando para arriba y mirando para el cielo. Problemas respiratorios. Recuerden que el conejo suda por la nariz, el conejo no suda por ninguna parte, suda por la nariz, a la misma vez también tiene los problemas respiratorios, eh, los va a ver ahí, que ahora le voy a dar la solución para eso. Mirando para arriba, si el conejo tirado y jalando la cabeza para arriba, no puede respirar. El conejo este de carne que criamos nosotros, los pulmones, como digo, una vez son muy chiquiticos, lo tienen una parte arriba, como ustedes fuera va a ver, y ellos se, se ahogan con mucha facilidad y siempre tú lo vas a ver buscando para arriba así, problemas respiratorios, 100%. Eh, recuerden mis amigos criadores, eh, yo lo hice también, yo lo tuve asumiendo que a mí no me pasaba eh, tener un conejal porque estaba muy alto y tener la gallina abajo, eso es mortal, la gallina siempre vuela para arriba y la gallina vive con la coccidia eh, permanentemente ahí en, en el borde de la, del umbral de, de la diarrea y del problema, entonces la, la gallina es muy sucia y transmite muchas enfermedades a la gallina, sobre todo la coccidia. El conejo también tiene coccidia, tienen eso, pero ellos también lo controlan, pero cuando le entra de una manera así... Eh, eh, inducida, pues el, el, ellos tienen más rápido la, la proliferación de bacterias y, y por ende la coxidia y todo lo demás. Entonces, eh, limpie bien su conejar abajo, limpie bien sus aulas, limpie los, los nidos, si los tiene colgantes como yo, que fue más fácil de limpiar y las aulas, evitar la concentración de animales, eh, muchos animales juntos en una sola jaula, eh, sobre todo eso he hablado, cuando ellos se muerden, cuando ellos se aruñan, cuando ellos se dañan, conejitos, tenerlos sexados, separados por hembra y macho. Después de los tres meses que ellos ya tienen la madurez sexual, los que va a dejar para reproductores no los dé juntos porque se van a, a morder entre ellos y se van a aroñar y se van a lastimar mucho. Entonces sepáralos por sexo. Y los machos tienen que tener en cuenta que si los son para reproductores, sepáralos o tienen que sacrificar. Los tres meses se capan, se, se aruñan, se, se desbaratan. Problema que hay con, con los machos en todas partes. Entonces, mi amigo, cuando hay que limpiar las aulas, cuando tienen mucho pelo colgando, de sople con candela. Si va a quemar pelo, recuerda hacerlo cada 15 días mínimo, que recuerde que cada 15 días el conejo borra el casete, como digo yo, de la, no lo digo yo, lo dicen los libros, cada 15 días el conejo, máximo 20, y a ellos se les olvida. Es decir, si usted tiene un ruido constante de una chapistería, un problema que hay en el patio, a usted le gusta mucho la fiesta y pone mucha música, cada 15 días eh, ya él se le empieza a olvidar eso. Así que si quiere hacer una fiesta, le dice su moro, y recuerda que hay que poner música, si no los conejos se estresan y ahí tiene una justificación para que haga una fiestecita en la casa. Y entonces eso le evita muchos problemas al, al conejo de, de índole estomacal, porque ellos se ponen nerviosos y le dan problemas estomacales. Pero bueno, si va a quemar pelo, hágalo cada 15 días también, porque ese olor a pelo quemado ellos le tienen terror. Se, se vuelven locos cuando sienten el pelo quemado. Entonces quemar pelo, mínimo cada 15 días, eh, máximo 20, para que no los asuste. Y limpiar abajo la, la miel de los conejos, que es un fertilizante especial. Un día voy a hablar de eso. Cuando ya la mierda de la de abajo la jaula ya, está, ya es demasiado <coughs> cuando usted la pinche con un palito y vea que se traba ya esa, esa merdita está ya solidificada y empieza a emitir bacterias para arriba y empieza 
a meter el amoníaco y todas las enfermedades que por ende trae todo ese problema. Usted la pincha con un palito, estás así, se le va, así tenga un medio pie así y está más medio metro, un metro del piso, aproximadamente un metro del piso. No se preocupe, eso, eso está seco prácticamente ahí. Eh, cuando ella se compacta, cuando le pasan por arriba a otros animales, usted mismo caminando o cuando se moja, ahí se fermenta y sale ya la, todo el proceso químico. Mortal para el conejo, la concentración de de olores. Si usted entra a un conejal que usted lo tenga, que tenga ventana, que tenga puerta abierta o cerrada y usted siente la peste esa conejo, el olor ese, ya ahí hay problema. El conejo, tú tienes que entrar al conejal y tú no puedes sentir peste. Más allá de un olorcito de orines, esto y lo otro, no lo normal, lo que usted sepa que es normal. Si usted, si usted siente que los ojitos le, o la nariz se siente eso, si es usted está en, en candela, tiene el conejal, <coughs> perdón, los que lo crían encerrado, en, en yo lo tengo al aire libre, abierto, techo nada más, sin pared. Eh, los que lo críen cerrado porque el clima se lo llueve mucho, hace mucho viento, pues tiene que saber eso. Ya enterró el palito, se está trabando el palito, está duro, tiene que limpiar. Eh, si se moja mucho o el sustrato abajo o el terreno muy húmedo, tiene que limpiar. Cada 15 días, 20 días, usted tiene que dejar eso chino abajo y regar el cal viva para que no haya enfermedad. Si usted está como aquí, yo sur de Florida, que también es húmedo, pero yo lo que hice fue que le puse unos palitos. En vez de abrir hueco para abajo, le puse un dos pies, así, pies y medio de madera por todos los ríos de los conejales y ahí recojo yo <coughs> pies, pies y medio de de la caca de ellos ahí y ahí eh, se la he hecho la orilla las matas en el tronco entonces bueno, volviendo al tema prevención, más que todo y limpieza pero asumiendo que todo eso está saliendo mal por algún motivo o por otro esto es lo que yo uso para erradicar los problemas y me da un muy buen resultado Recuerden, como siempre se lo he dicho en tu video, yo no soy veterinario. Si usted tiene, quiere un criterio más profesional, entra a la página de un veterinario, vaya, lleve su conejo a un veterinario y no se guíe, por esto que yo lo voy a decir. Pero si usted es un criador práctico, yo estoy criando conejos desde que tengo 7 años, lo he hecho en uno de mis videos por ahí, y tengo ya 47, 48, no me recuerdo ahora, por ahí. Nací en el 75, vale. Entonces sí tengo vasta experiencia criando con él. Pero bueno, debo decir que no soy veterinario porque no quiero pretender hacer algo que no soy. Mi amigo, vamos a empezar con la... Eh, de aquí para allá voy a ir mencionando para que yo uso cada uno de ellos lo que usted debe tener. Oxitetraciclina. Aquí tiene un nombre que se llama eh, licuamicil. Oxitetraciclina de 200 miligramos. Para conejos Nueva Zelanda, blanco y californiano, adulto, 10, 12 libras, 11 libras y media. Un CC, en la nalguita trae, yo tengo un video sobre eso, para los problemas respiratorios. Usted lo ve haciendo así para arriba, oh, una sola dosis, fuera, debe quitarse el problema respiratorio que tenga su conejo. Aceraciones de mal de pata que sean muy grandes, que no se pueda quitar con el blue cote, usted échele, dele un CC de oxitetraciclina inyectable para conejos adultos. No, se le anda blanco californiano, 10 libras, un cc, esto es 10 libras. Usted tiene un conejito chiquito, bueno, calcúlelo ahí a la mitad si pesa 5 libras. Eh, Invermectina al 1%, este se llama noromecin. Invermectina al 1%, viene presentado, eh, viene este, duramicin, Invermectin, Ibomé, Luna, no sé, sin todos los cines esos que digan Invermectin al 1%, esto es la maravilla, el milagro de la naturaleza. Bueno, de la naturaleza no, el milagro de la, de la química medicinal. Esto, mi amigo, no le puede faltar en su conejal. Usted ve un conejo con dos, con un poquito nada más de cascarita, si usted no es lo que le gusta hacerlo profiláctico, yo lo hago profilácticamente cada dos o tres meses, cojo todos los conejos para ellos, le echo dos gotas en cada oreja, gotica con la jeringuita puesta que no le caiga en el tímpano que le caiga en la orejita aquí y que le ruede para dentro del tímpano dos goticas una, dos fuera catarro tiene mucha capa un conejo usted se descuidó porque estaba en una esquina no lo vio no sé por qué le pasó pero tiene la oreja con sarna adentro dos, tres goticas cuatro que, que le caiga ahí a veces sí le puede caer arriba la capa pues mata el ácaro directamente conejito del destete de 30 días una o dos goticas en la oreja también para prevenir eh, ese tipo de enfermedades eh, y otros parásitos internos que también mata la, la invermectina. Yo lo uso para los perros pastor alemán, lo uso para la gallina y lo uso para los conejos, de una manera profiláctica y también terapéutica cuando tiene sarna. A los tres tipos de sarna le da la sarcótica, a la micótica y a la roja, que siempre se me olvida, la demodética. 
a las tres tipos de sana, la invermectina al 1% la mata. Si, le, si es un caso extremo, extremo, eso que usted tenga un conejo lleno de sana, le puede poner medio CC con una aguja de insulina, subcutáneo, una piel, por debajo de la piel, subcutáneo, se lo inyecta aquí en el pellejito aquí atrás de la nuca aquí, y también le mata eh, todo. Se lo puede dar por la boca también, medio CC por la boca. El conejo no puede escupir, tú te lo coge, lo aguanta, lo vira para atrás y se lo puede dar por la boca también, medio CC. Mata todos los internos y externos, ácaros y todos los peladitos, peladitos que tenga el conejo, que no haya, que no tenga sangre, usted le echa un cc ahí en, con la jeringuita ahí, y se lo riega así por abajo por la, por, la, por la lesión que tenga, siempre que no tenga sangre, que se le haya caído el pelo nada más, ese tipo de sana sarcótica que, que le deja la piel por abajo, la barriguita a veces no se ha dado, eso me ha pasado a mí, no me he dado cuenta, y veo la barriguita pero cuando la levanto tiene, no tiene pelo, está en el cuero pelado, Échale un CC y la hace y se lo frota, se moja bien la barriguita y olvídese eso. A, lo, a la semana, a los 10 días, va a haber todo el pelito fuera. Probiótico para conejo. Probiótico para todas las especies. Ya tengo un videito de eso por ahí. Si usted tiene regulador de presión, pero a la vez también tiene un, un sistema de agua a poca gravedad, o si no se la da por un pomo, le suspende el agua de la pitera y le pone agua con un pomo. Yo he hecho un cop, una tapita, lo que tiene adentro, por galón de agua. Cuando veo un poquito blandita la, la, la caquita del conejo, no eh, el, el composto ese que ellos echan por la noche, no me recuerdo, tiene un nombre extraño, que ellos por la noche hacen una caca blandita que se la comen por la misma noche al otro día por la mañana, que eso ellos lo hacen porque ellos devuelven con mucha proteína y se lo vuelven a comer, que eso es algo buenísimo para el conejo, no tienen ningún problema, no me refiero a eso, me refiero a, a cagarrutica, que es como se llama, que usted la vea blandita, que no es eso. Los que somos criadores sabemos diferenciar. O conejitos recién destetados, que tú lo veas con un principio de diarreita, eh, que, ya te, que ya le hayas dado la cura para la, la, eh, la coxidia y el antiparasitario. Ya usted haya descartado que sea un problema de parásito, es un problema simplemente que la comida estaba mala y le está dando un poquito de malestar ahí esto es un probiótico para todas las especies se le da se va a colonizar todo su colon de bacterias buenas bacterias positivas y se va a erradicar todos los problemas de diarrea que usted tenga aquí tengo yo complejo B inyectable y de trana con hierro para qué uso yo esto yo esto no lo inyecto yo lo que lo uso es en el agua se lo copié a otro criador esto no viene para echar en el agua, esto viene para inyectar. No me pregunte eh, el, cómo es que hace la, el, el cambio químico en el agua. Eh, no se da esa explicación, pero sí les puedo decir que un cc de cada uno de ellos, cuando usted tiene la coneja preñada, eh, yo le pongo el agua, le quito el regulador de presión y le doy por el, por, por el tanquecito ese que ustedes lo vieron en uno de mis videos. Eh, tiene 5 balones, yo le he hecho 1 o 2 cc de destrana con hierro inyectable y 1 o 2 cc de vitamina de trana con hierro y de vitamina de complejo vitamínico. Se lo he hecho en el agua, como si fuera una pastilla. ¿va? Y entonces esto, a pesar de que es inyectable, eh, de alguna manera también se puede absorber por, la, por el agua. Parece que viene para los dos, o los dos métodos, lo que no lo aclara. O es una trampita que de criadores me la enseñaron, me ha funcionado perfectamente bien. Me veo que la coneja come más, la veo con más, más fuerza, más vigor. Lo pueden usar también. B1 y B12 en el agua. No se lo inyecten porque no sé cómo la proporción. Esto viene muy fuerte. <coughs> Mi amigo, un amigo dominicano que ya se lo puse, que tiene un problema para el mal de pata, problema de pelado debajo de las patas o llagas debajo en la, la orilla del cuerpo, que ya tengan literalmente una lesión en la piel. Le vamos a echar Blue Coat. Blue Coat. Es como se llama. Es, viene siendo una violeta genciana con yodo. Que se usaba en cubo, violeta genciana con yodo. El color lila es el, el, lo que se le pega, el, es penetrante, que sirve para marcar también. Y el yodo viene a una, a una proporción altísima. Es un, un antiséptico, antihermíntico y anti unas cuantas cosas para las lesiones de la piel. Debajo de las patas, si usted le, le detecta la lesión a tiempo, dos chorritos bajo las paticas. En cualquier pelado que haya sacado la sangre, este te sirve. Blue Coat. Todos los días por cinco días. No es que le echaste una vez, te olvidaste. Vas al otro día la lesión. Ah, pero está bien. Vuelve a echar. Porque él reseca mucho y mata de adentro para afuera. Pero igual, puede que quede un poquito, lo dejas coger fuerza y después se hace resistente. No. 
Vuelve a la echar. Otro chorrito. Blue coat. Más suave que el blue coat, pero hace el mismo efecto. El red coat. Tiene un principio activo, que no recuerdo el nombre ahora. Pero es para lesiones también de la piel. Pero sirve mucho para los gallos, los mis amigos galleros. La gallina, no sé por qué hace tan bien efecto en la gallina para la... la, la, la la, la cabeza cascarruda de la gallina, las patas que se le ponen escamosas, las paticas de la gallina, usted le echa esto y se le pone la patica lisita que parece un, una bailarina de ahí de, de tropicana de, de La Habana. Y también sirve para los conejos. Conejos de 30 días de nacido, 32 cuando usted es teta, corit. Esto es, no es de la familia, no es, de la, no es una sulfa. La sulfa es lo, lo más recomendable que hay para la coccidiosis. Pero esto es de la familia de los Amporium. Amprolium. Los Amprolium estos también son muy efectivos para la coccidiosis y para los problemas de intestinales de los conejos, de las gallinas y de todo lo que tenga que ver con coccidia. El Corip, de fácil acceso, lo hay en todas partes. Y no es como la sulfa. Las sulfas son más efectivas. Si puede conseguir sulfa, eh, cualquiera de las sulfametacinas, de las sulfamidas esas que hay con diferentes nombres, pero todos son sulfametacinas. Es mejor la sulfametacina o cualquiera de la sulfa que el coril. Pero esto es de on the counter, eh, puede llegar y comprarlo a cualquier farmacia veterinaria o, o está en internet en todas partes, no tiene restricciones. No sé por qué la otra sulfa y esta sí parece que esta no, no tiene contraindicaciones por algún motivo. Con esto yo resuelvo mis problemas de coxidosis, pero yo siempre cojo mis problemas de coxidosis de una manera profiláctica. Muy pocas veces me ha cogido fuerza. Este medicamento que hay aquí, que es para vacas y se llama Fendazolin. Se llama Sulfaguar, pero el principio activo es la Fendazolina. Esta también sirve para eh, matar eh, parásitos del conejo, que sean de tipo eh, ameba, de tipo lombrices, que a veces cogen, eh, no sé por qué. Eh, pero yo tuve ahí un problema con un conejo, vaca la redundancia, que siempre hablo de eso, que traje de un amigo. Y él sabe que él fue el, el, el culpable. Me dio un conejo enfermo y yo aquí cogió lombrices y una pila de, de cosas extrañas y hizo los conejos por culpa de su conejo. Con esto yo se lo quité. Eh, Fendazolán. Debo decir que esto es un cc por, por litro. Es decir, que a un galón le echan 4 cc de coril. Pero lo, lo explica claramente por fuera. El, el Fendazolán, <coughs> un cc por litro también. Es decir, 4 o 5. 4.75, cc de fendazolán de esto, de, de Cefguar, de esto, en el agua, por 5 días. 4 o 5 días o 4 o 5 días, depende de como usted lo vea. Y le ayuda con esos problemas. Esto para los que vivimos aquí en los Estados Unidos, todo esto que les estoy hablando, de llegar y comprar a Tracto Supply o cualquiera de las tiendas, no hace falta receta médica para esto. Todos estos mismos productos los hay con nombres diferentes, de uso veterinario, con especificaciones diferentes que es el que el veterinario te cobra 300 dólares como tengo un video por ahí por mandarte esto que está aquí oxitetraciclina a un, a un poco un poquito menos por ciento con un nombre exótico ya, más nada que eso y era subcutáneo, a poner tres veces cada tres días subcutáneo y esto también lo hay específicamente probiótico específicamente para conejo carísimo hay otra invermectina que es al 1% igual, vitaminas específicas y todo, pero con esto a mí no se me muere un conejo, yo saco eh, 400, 500 conejos al año, eh, veces, a veces más, a veces menos, en dependencia de cómo eh, me dé la rabia este año de la cría, este año, este año prometo. Entonces, mis amigos, no sé si se me queda algo más que eso, eh, déjenme ahí su comentario, háganme sus preguntas. Eh, esto es un botiquín que debes tenerlo. Eh, recuerden que si tiene buena, buen manejo, esto tienes que evitarlo a toda costa. Conejo que tú le des esto, ya sabes que, bueno, esto no, la vitamina y esto no. Eh, sobre todo estos antibióticos o este que es inyectable va a ver que le esto tampoco, ni esto, esto no hace daño aquí el problema está en los antibióticos y los desparasitantes estos que son, son fuertes también igual dicen la FDA que es seguro y demás pero vamos a tratar de no dárselo a los conejos que empecemos a comernos pronto o que vayamos a vender o, o que nos vayamos a comer en el futuro se usa esto en conejos que lo use de una manera agresiva Debes descartar ese conejo. Esto no está profiláctico cuando hay una enfermedad. Pero lo que se inyecte, esto, yo he hecho la prueba, le deja una lesión a la, a la piel por dentro. La piel se queda como roja, como si lo hubieran machucado. Se salva el conejo, pero cuando tú le quitas el cuero por, por X y por Y, 
vas a ver que esa parte de la nalga, ese pernil completo, eh, se, se echa a perder. No me lo he comido nunca. Eh, siempre que tengo conejos de esos que siempre pasen conejos viejos, conejos quiero salvar como una de las conejas que tengo ahí en el video que yo le grabo cuando estoy inyectándolo. Como este se quedó bien, está parido ahora mismo. Y yo sé que, bueno, a pesar de que está viejita, que yo siempre los dejo que se mueran sol. Si ha habido que matar a alguno por algún problema, se le ve la, la lesión ahí y es descartable completamente. <coughs> Mi amigo de YouTube, ahí se los dejo. Déjenme sus comentarios, eh, háganme sus preguntitas y nada, aquí estamos para lo que haga falta, estamos aquí para responder y para aprender también con ustedes, así que nada, eh, sigan criando como siempre les digo, eh, sean independientes, críen su conejito, crean su codornice, eh, críen su gallinita, los que lo pueden hacer, los que no hagan un esfuerzo, va a ver que les va a ir bien, se van a entretener, van a ser más independientes de los supermercados como siempre les digo. Gracias a los que se suscriben, gracias por, por el apoyo, los que no se suscriben, pero igual ven el canal y los que difunden aquí, los que son parte de la, de la comunidad esta que hemos creado de todos los criadores. Así que nada, mis amigos, hoy se los dejo. Bendiciones y pasen buenas tardes.